നമസ്കാരം സഹകാരി എക്സ്പ്രസിലേക്ക് ഏവർക്ക് സ്വാഗതം സോ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന അബ്സോപ്ഷൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആട്ട് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പാർട്ട് വണ്ണിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് സോ ഇതും കൂടെ ആയാൽ മാത്രമേ അബ്സോപ്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ ഇതിൽ മേർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സോ നമുക്ക് അബ്സോപ്ഷൻ പാർട്ട് ടൂൽ നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് എന്താണ് ലിപ്പിഡ് സോലിബിലിറ്റി എന്ന് പറയണം കേട്ടോ ഇത് ലിപ്പിഡ് എന്നാണ് കേട്ടോ ചെറിയൊരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നാണ് ലിപ്പിഡ് സോലിബിലിറ്റി എന്ന് വായിച്ചു കേട്ടോ സോ ലിപ്പിഡ് സോലിബിലിറ്റി ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ലിപ്പിഡ് സോലിബിലിറ്റി ലിപ്പിഡ് സോലിബിലിറ്റി എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്താണ് ലിപ്പിഡ് സോലിബിലിറ്റി അറിയില്ല സോ ആസിഡ് ഡ്രഗ് എക്സിബിറ്റ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ലിപ്പിഡ് സോലിബിലിറ്റി ഇൻ ആസിഡിക് മീഡിയ സോ ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഡ്രഗ്സുകൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ളത് ഒന്ന് ആസിഡ് ഡ്രഗ് കൊണ്ട് ഒന്ന് ബേസിക് ഡ്രഗ്സ് കൊണ്ട് ഏതൊക്കെയുള്ളത് ദ ഫേസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആസിഡ് ഡ്രഗ്സ് ആസിഡ് ഡ്രഗ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആസ്പിറിൻ ഒക്കെ പറയാം കേട്ടോ ആസ്പിറിൻ ഒക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ ആസിഡ് ഡ്രഗ് പിന്നെ ബേസിക് ഡ്രഗ് കൊണ്ട് എന്തുണ്ട് ബേസിക് ഡ്രഗ് കൊണ്ട് സോ ആസിഡ് ഡ്രഗുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആസിഡ് ഡ്രഗ് എക്സിബിറ്റ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ലിപ്പിഡ് സോലിബിലിറ്റി ഇൻ ആസിഡിക് മീഡിയ സോ ആസിഡ് ഡ്രഗുകൾ അസിഡിക് മീഡിയയിൽ ലിപ്പിഡ് സോലിബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആസ്പിറിൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലിപ്പിഡ് സോലിബിലിറ്റി കാണിക്കുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും എവിടെയായിരിക്കും സ്റ്റൊമക്കിൽ കാരണം എന്താണ് അവിടെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് പി എച്ച് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ലേ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ഒക്കെ ആയിരിക്കും മാറി തിരിഞ്ഞിരിക്കും കേട്ടോ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് സോ എന്തായാലും ആസിഡിക് ആണ് വൈൽ ബേസിക് ഡ്രഗ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ഹയർ ലിപ്പിഡ് സോലിബിലിറ്റി ഇൻ ബേസിക് ഡ്രഗ് അതായത് ബേസിക് ഡ്രഗ് എന്തായിരിക്കും ബേസിക് മീഡിയത്തിൽ ഹൈലി ലിപ്പിഡ് സോലിബിൾ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ ബേസിക് മീഡിയ കൊടുക്കുന്ന ഏരിയ എവിടെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൻ ആണ് അല്ലേ സോ ഡ്രഗ് ഡാറ്റ് ആർ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ലിപ്പിഡ് സോലിബിൾ ക്യാൻ റെഡിലി ക്രോസ് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ സച്ചസ് നൈട്രേറ്റ് സോ എന്താണ് ഡ്രഗുകൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം ലിപ്പിഡ് സോലിബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ക്രോസ് ചെയ്യാനായി പറ്റും ഡ്രഗുകൾ നൂറ് ശതമാനവും ലിപ്പിഡ് സോലിബിൾ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെൽ മെമ്പ്രെയിന് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് നൈട്രേറ്റ്സുകളാണ് എക്സാമ്പിൾ Conversely, drug that is 100% water soluble like insulin and heparin cannot travel cell membrane. That is water soluble drugs. That is ionic drug. Water soluble drug is ionic. It is lipid soluble and non-ionic. So, water soluble drugs are not able to do anything in one way. It is not able to do cross cell membrane. The lipid soluble of weak acid or weakly basic drug is determined by their value, PK value. So, normally, നമ്മൾ ഒരു ലിപ്പിഡ് സോലിബിലിറ്റി ഒരു വീക്ക് ആസിഡിന്റെയോ വീക്ക് ബേസിന്റെയോ ലിപ്പിഡ് സോലിബിലിറ്റി അറിയുന്നത് പി കെ എ വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ സോ എന്താണ് പി കെ വാല്യൂ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് മുന്നേ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞു തരാം ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം സോ ബേസിക്കലി നമുക്ക് ആസിഡ് ഡ്രഗ് ഉണ്ട് പിന്നെന്തുണ്ട് ബേസിക് ഡ്രഗ് ഉണ്ട് സോ ആസിഡ് ഡ്രഗ് ആണെങ്കിൽ ആസിഡ് മീഡിയയില് ഹൈലി ലിപ്പിഡ് സോലിബിൾ ആയിരിക്കും സോ ബേസിക് ഡ്രഗ് ആണെങ്കിലോ ബേസിക് മീഡിയയില് ഹൈലി ലിപ്പിഡ് സോലിബിൾ ായിരിക്കും സോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ലിപ്പിഡ് സോലിബിൾ ആയ ഡ്രഗ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഇത് അതായത് സെൽ മെമ്പറൻ ക്രോസ് ചെയ്യും ഇനി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടർ സോലിബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ സെൽ മെമ്പറിൻ എന്ത് ചെയ്യില്ല ക്രോസ് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഒരു എന്താണ് ലിപ്പിഡ് സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് വീക്ക് ആസിഡ് ഓർ വീക്ക് ബേസ് അറിയുന്നത് ഡിറ്റർമിൻ ബൈ പി കെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് സോ ദ പി കെ അതായത് ആസിഡ് ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നാണ് പി കെ എന്ന് നമ്മൾ പറയുക സോ പി കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫാമക്കോളജിയെ സംബന്ധിച്ച് പി കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്നാൽ കൈനറ്റിക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബയോ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സിനെ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പി കെ വാല്യൂ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യമാണ് കാര്യം പി കെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സോലിബിലിറ്റീനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ അബ്സോപ്ഷനെ ഒരുപാട് ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നോക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സോ ദി കെ ഓഫ് എ ഡ്രഗ് ഈസ് മെഷേർഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് അയോണൈസേഷൻ ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ ഒരു സൊല്യൂഷനിലെ അയോണൈസേഷൻ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പി കെ എന്ന് പറയാം പി കെ ഓഫ് എ
എന്താ പറയുക ലിപ്പിഡ് സോലബിലിറ്റി ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹയസ്റ്റ് അബ്സോർബ്ഷൻ ലിപ്പിഡ് സോലബിലിറ്റി കാണിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലിപ്പിഡ് ലിപ്പിഡ് സോലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായിരിക്കും ബേസിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അസിഡിക് മീഡിയയിൽ സോലബിലിറ്റി കാണിക്കും എന്ന് നമുക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ട് പക്ഷെ വാട്ടർ സോലബിൾ ആണെങ്കിലോ അറിയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വാട്ടർ സോലബിൾ ആണോ അത് ലിപ്പിഡ് സോലബിൾ ആണോ എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം പി കെ വാല്യൂ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സോ പി കെ വാല്യൂ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല കൂടുതലും ബയോ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സിലൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരിക പക്ഷേ നമ്മൾ ലിപ്പിഡ് സോലബിലിറ്റി പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പി കെ വാല്യൂ പഠിക്കാതിരിക്കാനും പറ്റത്തില്ല സോ ഈ ഒരു കോളം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ആസിഡ് പി എച്ച് എൻവോയ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ബേസിക് പി എച്ച് എൻവോയ്മെൻറ്റ് ആസിഡ് പി എച്ച് എൻവോയ്മെൻറ്റ് എവിടെ വരും നമുക്ക് സ്റ്റൊമക്കിനകത്താണ് വരിക അല്ലേ എവിടെ സ്റ്റൊമക്കിനകത്ത് അല്ലേ സോ ബേസിക് പി എച്ച് എവിടെ വരിക ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ വരും അല്ലേ ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ വരും ഓക്കെ സോ ആസിഡ് പി എച്ചിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസിഡിക് ഡ്രഗ് എന്തായിരിക്കും നോൺ അയണൈസ്ഡ് ഫോം ആയിരിക്കും ബേസിക് ഡ്രഗ് ആണെങ്കിലോ അയണൈസ്ഡ് ഫോം ആയിരിക്കും സോ ഇനി ബേസിക് പി എച്ചിൽ ആസിഡ് ഡ്രഗ് ആണെങ്കിലോ അയണൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും ബേസിക് ഡ്രഗ് ആണെങ്കിൽ നോൺ അയസ്ഡ് ആയിരിക്കും സോ ഇത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് പഠിക്കാണ്ട് പോകരുത് ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അയണൈസേഷൻ പാറ്റേൺ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അബ്സോർപ്ഷൻ എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റൂ സോ നമ്മൾ പി കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ പി എച്ച് എന്ന് സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കും സോ പി എച്ച് നമുക്കറിയാം ബേസിക്കലി ആസിഡ് ബേസ് ന്യൂട്രൽ എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് പി എച്ച് സ്കെയിൽ എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം സോ നമുക്ക് നോക്കാം പി എച്ച് ഓർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രോജൻ ഈസ് മെഷർ ഓഫ് ദ ആസിഡിറ്റി ഓർ ബേസിറ്റി ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ ഒരു സൊല്യൂഷൻ തന്നിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന സൊല്യൂഷൻ അത് ആസിഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പി എച്ച് സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ So, it is scale ranging of 0 to 14. പൂജ്യം മുതൽ പതിനാല് വരെയാണ് ഇതിന്റെ സ്കെയിൽ നമുക്കുള്ളത് വേർ പി എച്ച് ഓഫ് സെവൻ ഈസ് കൺസിഡർ ന്യൂട്രൽ ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറുള്ളത് ആൻഡ് ദോസ് വിത്ത് പി എച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻ ഏഴിൽ കൂടുതലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് ആൽക്കലൈൻ ഓർ ബേസ് ദ പി എച്ച് സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോജൻ അയോൺ ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ജനറൽ അതായത് നിങ്ങൾക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ തന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എത്രത്തോളം ഹൈഡ്രോജൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യാം സോ ബേസിക്കലി എത്രയാണ് ലെസ് ദാൻ സെവൻ ആണെങ്കിൽ അസിഡിക്കും മോർ ദാൻ സെവൻ ആണെങ്കിൽ ബേസിക്കും ആയിരിക്കും സോ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹൈഡ്രോജൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആസിഡ് ആണോ ബേസ് ആണോ ന്യൂട്രൽ ആണോ തിരിച്ചറിയാം ഓക്കെ അല്ലേ അറ്റ് ലോവസ്റ്റ് പി എച്ച് അതായത് ബിലോ സെവൻ ആണെങ്കിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് എ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോജൻ ആൻഡ് മേക്ക് ദ സൊല്യൂഷൻ മോർ ആസിഡിക് അതായത് അസിഡിക് കണ്ടീഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഹൈഡ്രോജൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബേസ് എന്തായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഹൈഡ്രോജൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ലോവർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ സംഭവം മനസ്സിലായില്ലേ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ മൂന്നേ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞുള്ളൂ ആസിഡ് ഡ്രഗ് ആസിഡിക് മീഡിയത്തിൽ എന്തായിരിക്കും ലിപ്പിഡ് സോലബിൾ ആയിരിക്കും ബേസിക് ആണെങ്കിൽ ബേസിക് സൊല്യൂഷനിൽ എന്തായിരിക്കും ലിപ്പിഡ് സോലബിൾ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ പിന്നെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് വാട്ടർ സോലബിൾ ആണെങ്കിൽ കടന്നു പോകത്തില്ല ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ലിപ്പിഡ് സോലബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ കടന്നു പോവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു സോ പി കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ സോലബിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ലിപ്പിഡ് സോലബിൾ ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് പി കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പി എച്ച് ആ പറഞ്ഞത് പി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എത്ര അല്ലെങ്കിൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോജൻ
അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ ചെയ്യുക ആസ്പിരിൻ എന്ത് ചെയ്യും അയോണൈസ് ചെയ്യും അതായത് ആസിഡ് ഡ്രഗ് കയറി എന്ത് ചെയ്യും അയോണൈസ് ചെയ്യും കാര്യം വൈറ്റിനകത്ത് അസിഡ് പി എച്ച് ആയിരുന്നു അത് സെല്ലിനകത്ത് കയറിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ബേസിക് പി എച്ച് ആയി അല്ലേ ബേസിക് പി എച്ച് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഡ്രഗ് അയോണൈസ് ആയി അല്ലേ ഡ്രഗ് അയോണൈസ് ആയി കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ആസ്പിരിൻ ബിക്കം അണേബിൾ ടു എക്സിഡ് ദ സെൽ മെമ്പറി അതായത് ഈ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഈ മരുന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല ഇതിനകത്ത് എന്തായി ഇതിനകത്ത് അയോണൈസ് ആയി അയോണൈസ് ആയി തന്നെ തിരിച്ചു വരും ഇറങ്ങി വരുമോ ഇല്ല അല്ലേ സോ അത് അത് ട്രാപ്പ് ആയി പോകും ട്രാപ്പ് ആയി പോകും അതിന് നമ്മൾ അയോൺ ട്രാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയാം സോ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് നമ്മൾ അസിഡിക് ഡ്രഗ് കഴിച്ചു വൈറ്റിനകത്ത് അസിഡിക് നേച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് നേരെ സെൽ മെമ്പറിയും ക്രോസ് ചെയ്തു അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ബേസിക് നേച്ചർ അല്ലേ സെവൻ പോയിന്റ് ടു ടു സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ അല്ലേ സെവൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബേസിക് ആണ് അല്ലേ ബേസിക് ആണ് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ സംഭവിക്കുക എന്ന് സംഭവിക്കും അത് അയോണൈസേഷൻ ചെയ്യും അയോണൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സംഭവിക്കാൻ തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അയൺ ട്രാപ്പിംഗ് ഓഫ് ആസ്പ്രിൻ ഇൻ സ്റ്റമക്ക എന്ന് പറയാം കേട്ടോ സോ ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ ദർ ഇസ് എൻസൈം കാൾഡ് കോക്സ് എൻ എൻസൈം സോ നോർമലി നമ്മുടെ സെല്ലിനകത്ത് ഒരു കോക്സ് എൻസൈം ഉണ്ട് ആസ്പ്രിൻ ഇൻഹിബി the cox enzyme aspirin enda cheya cox ne inhibit cheyum leading to the development of peptic ulcer idu kaaranam aanu endu irunnathu peptic ulcer undavuna cox enzyme ne inhibit cheyunnathu kondana endu sambhavikkunnathu peptic ulcer undavunnathu basic drug are absorbed from the small intestine because the ph in the small intestine is alkaline basic drug evade cheya small intestine ninnana absorb cheyunnathu kaaranam endana ph in the small പണ്ട് മൂലേ പഠിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈസി ടു അബ്സോർബ് ആണെന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ടല്ലേ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രീൻ വഴി പെട്ടെന്ന് ഡ്രഗ് ൾക്കുലേഷൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ്റ്റിവലിസ്റ്റിവലിസ്റ്റിവലിസ്റ്റിവലിസ്റ്റിവലിസ്റ്റിവല
കൊടുക്കുന്ന ഡ്രഗിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ കുറയുക അല്ലെങ്കിൽ അത് അബ്സോർപ്ഷൻ ഭയങ്കര കുറവാകുക അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റബോളിസം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മെറ്റബോളിസം നടന്നു പോവുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻഫിയർ വീനക്കാവേലും അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിലേക്കോ ബ്രെയിനിലേക്കോ മരുന്ന് എത്തുന്നതെന്തെയും കുറയും സോ എൻഹാൻസ്ഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ ആൻഡ് ഗ്രേറ്റർ ലിപ്പിഡ് സോലിബിലിറ്റി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ഇൻക്രീസ് ബയോബിലിറ്റി സോ അബ്സോർപ്ഷൻ കൂടുന്നതും ലിപ്പോഫിലിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ലിപ്പിഡ് സോലിബിലിറ്റി കൂടുന്നതും എന്താണ് അബ്സോർപ്ഷനെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അത് ലിപ്പിഡ് സോലിബിലിറ്റി കൂടുന്നു അബ്സോർപ്ഷൻ കൂടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ബയോ അവൈലബിലിറ്റി കൂടും ഇനി ഞാൻ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇൻട്രാവീനസ് റൂട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ബയോ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും അതിന് കാരണം ഡ്രഗ് ഡയറക്ട്ലി സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ ബ്ലഡിലേക്ക് പോകുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ബൈപ്പാസ് എനി സെല്ലുലർ മെമ്പ്രെയിൻ ബാരിയർ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെഫേഴ്സ് ഫോർ ബയോ അബിലിറ്റി അതായത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നാം അത് ബൈപ്പാസ് ചെയ്യും എന്തിനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യും ലിവറിനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യും ബാരിയറുകൾ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യും അല്ല ഡയറക്ട്ലി സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷനിലേക്ക് മരുന്ന് വരികയാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ബയോ അവൈലബിലിറ്റി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക സോ നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ബയോ അവൈലബിലിറ്റി ആണ് ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് പറയാനുണ്ട് ദ ഫേസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഏത് റൂട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നു അത് നമുക്ക് ഒരുപാട് റൂട്ടുകൾ ഉണ്ട് ഓറൽ റൂട്ട് ഉണ്ട് ഇൻട്രാവിനസ് ഉണ്ട് ഇൻട്രാ മസ്കുലാർ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഡയറക്ട്ലി ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിൽ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ബയോ അവൈലബിലിറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ ഓറലി കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബയോ അവൈലബിലിറ്റി കുറയുക ചെയ്യുക അല്ലെ സോ നെക്സ്റ്റ് ഡ്രഗ് ഫോമുലേഷൻ ആണ് അതായത് പല ഡ്രഗുകളും പല രീതിയിലാണ് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഹയർ സോലിബിലിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഹയർ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ഫോർമുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ഫാക്റ്റ് ആണ് സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫിസിയോ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് അതായത് ഒരു ഡ്രഗിൻ്റെ ലിപ്പിഡ് സോലിബിലിറ്റി മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് അയോണൈസേഷൻ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അബ്സോർപ്ഷനെയും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെയും ഒക്കെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ലിപ്പിഡ് സോലിബിലിറ്റി മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് അയോണൈസേഷൻ ഒക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫേസ്റ്റ് ക്ലാസ് മെറ്റബോളിസം ആണ് ഫേസ്റ്റ് ക്ലാസ് മെറ്റബോളിസം എന്നാണ് ഒരു ഡ്രഗ് വന്നിട്ട് ലിവറിൽ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷനിൽ ഡ്രഗ് ഉണ്ടാവില്ല കുറയും അല്ലേ സോ അതെന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ ബയോ അവൈലബിലിറ്റിനെ ബാധിക്കും സോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിനെ പോയിന്റ് ആക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഗ്യാ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ പി എച്ച് ഇപ്പോൾ അസിഡിക് ഡ്രഗിന് അസിഡിക് പി എച്ച് തന്നെ വേണം സോ പി എച്ച് ഡിഫറൻസ് വന്നാൽ അബ്സോർബ് ആവില്ല ഗ്യാസ്ട്രിക് എംറ്റിഫയിങ് ടൈം അതായത് നമ്മുടെ നമുക്ക് അബ്സോർപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മരുന്ന് അവിടെ സ്പെസിഫിക് ടൈമിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിലേക്ക് മരുന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം അവിടെ കൊടുക്കില്ല ആൻഡ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് അബ്സോർപ്ഷനെ ബാധിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡ്രഗ് ഇൻട്രാക്ഷനുകളാണ് സോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അതായത് ചില ഡ്രഗുകൾ നമ്മുടെ അബ്സോർപ്ഷനെയോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷത്തിനെയോ മെറ്റബോളിസത്തിനെയോ എക്സ്ക്രീഷൻ ഒക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും സോ അത് നമുക്ക് പഠിക്കും ഡ്രഗ് ഇൻട്രസ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പഠിക്കും സോ നമുക്ക് അപ്പോഴും നോക്കാം ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അബ്സോർഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെറ്റാബോളിസ് എക്സ്ക്രീഷനെ ഡ്രഗുകൾ ബാധിക്കാറുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം സോ പേഷ്യൻറ്റ് സ്പെസിഫിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് സോ ഈ അങ്ങോട്ട് വരുന്നതെല്ലാം പേഷ്യൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് മറ്റതെല്ലാം എന്താണ് നമ്മുടെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് സോ പേഷ്യൻറ്റ് സ്പെസിഫിക് ഫാക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏജ് ജനറ്റിക്സ് ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ റീനൽ ഫംഗ്ഷൻ അതായത് ചില ആൾക്കാർ ചില അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും റീനൽ ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും എക്സ്ക്രീഷൻ ചിലപ്പം ബാധിച്ചേക്കാം സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡിസീസ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ചില ഡിസീസുകളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്ടോ ലീവറോ കിഡ്നി അതായത് നമ്മ
അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരത്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരത്തിന് ശേഷം കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയില്ല അതുപോലെ തന്നെ സോ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് നോക്കി വെക്കുക പിന്നെ വരുന്നത് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മോർട്ടിലിറ്റി ട്രാൻസിറ്റ് ടൈം ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഡയറി ഉള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് വെക്കുക അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അബ്സോർപ്ഷൻ കുറയും ഫുഡ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഡ്രഗ് ഇൻട്രാക്ഷൻ അതൊക്കെയാണ് നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് ഇനി സ്ലോ ഗ്യാസ്ട്രിക് എം ടി ഫൈവ് ജനറലി ഷോസ് അബ്സോർപ്ഷൻ ടെട്രോസൈക്കിൾ ആസ്പിൻ പെൻസിലിൻ സോ നോർമലി ടെട്രോസൈക്കിളും ആസ്പിനും പെൻസിലും ബി ഒക്കെ ആണ് എന്ത് സ്ലോ ഗ്യാസ്ട്രിക് എം ടി ഫൈവ് ടൈം കാണിക്കുന്ന ഡ്രഗ്സുകൾ കേട്ടോ സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ബയോ ഇക്വലൻസ് ആണ് സോ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണേ to compare the bio availability of the generic drug produced the brand name product bio equivalent drug that has same systemic bioavailability will have same predictable drug response still variable response may occurs due to age drug tolerance drug intolerance or disease <coughs> simple aite parayuvanengil നമുക്ക് അറിയാം ബയോ അവൈലബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് നമുക്കിപ്പം നല്ലതുപോലെ അറിയാം അതായത് ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പാരസെറ്റമോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ക്യാൽപോൾ ഡോളോ എന്നും പറഞ്ഞ് രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഗുളികകളുണ്ടല്ലേ സോ ഈ രണ്ട് ഗുളികയും കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ആണോ എന്നറിയുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ബയോ ഇക്വലൻസ് എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബയോ ഇക്വലൻസ് എന്ന് പറയുക ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ അഞ്ഞൂറ് എം ജി ഡോളോ കൊടുത്തു അഞ്ഞൂറ് എം ജി ഡോളോയും അഞ്ഞൂറ് എം ജി കാൽപോളും കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇപ്പം നൂറ് നൂറ് ഫാരൻ ഹീറ്റുള്ള പനി കുറയ്ക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സോ രണ്ടും കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് സോ എന്താണ് അത് ബയോ ഇക്വലൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ അത് കണ്ടോ ടു കമ്പയർ ദ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ജനറിക് ഡ്രഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ബ്രാൻഡ് നെയിം പ്രൊഡക്ട്സ് കണ്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ ബയോ ഇക്വലൻ ഡ്രഗ് ദാറ്റ് ഹാവ് സെയിം സിസ്റ്റം ബയോബിലിറ്റി വിൽ ഹാവ് സെയിം പ്രൊഡക്റ്റബിൾ ഡ്രഗ് റെസ്പോൺസ് അതായത് ഈ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഈ ഈ രണ്ട് പാരസ്റ്റമോളിനും സിസ്റ്റമിക് ബയോ അവൈലബിലിറ്റി സെയിം ആയിട്ട് വരും അല്ലേ സെയിം ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാര്യം എന്താണ് രണ്ടിൻ്റെയും ബയോബിലിറ്റി ഒന്നാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ധൈര്യമായി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ വരികയാണ് അയ്യോ ഈ മരുന്നില്ല പകരം ഈ മരുന്നാണ് ഉള്ളതെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ പറയും അയ്യോ ആ മരുന്ന് വേണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ മരുന്ന് തന്നെ മരുന്ന് പറയും അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് അത് ചിന്തിക്കുക അത് ബയോ ഇക്വലൻസ് ആണ് അതായത് അതേ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന എഫക്റ്റ് തന്നെ ഈ മരുന്നിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് പ്രശ്നമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അബ്സോർപ്ഷൻ പറയുവാണെങ്കിൽ സോ നമുക്കിനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം മറ്റേതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ വാട്ട് ഇസ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഇൻ ഫാമോ കാനറ്റിക് റെഫേഴ്സ് എന്താണ് അബ്സോർപ്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എന്താണ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡ്രഗ് ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡ്രഗ് ഫ്രം അഡ്മിനിസ്റ്റർ ടൈ സൈറ്റ് ടു സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ അതായത് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡ്രഗ് എന്ന് പറയും എ ഡി എം ഇ എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലേ സോ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ അബ്സോർപ്ഷൻ ഇൻ ഫാമോക്കെ കനറ്റിക് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അബ്സോർപ്ഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡ്രഗ് ആണ് അല്ലേ സോ എലിമിനേഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ് ഫ്രം ബോഡി ആണോ എലിമിനേഷൻ ആണോ അല്ലാ തെറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡ്രഗ് ഫ്രം ദ അഡ്മിനിസ്റ്റേർഡ് സൈറ്റ് ടു സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ അതെ ഇതാണ് ശരി അല്ലേ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ അബ്സോർപ്ഷൻ വിച്ച് ബയോളജിക്കൽ ബാരൽ ഡു ഡ്രഗ് കോമൺലി നീഡ് ടു ക്രോസ് അതായത് നമുക്ക് അബ്സോർപ്ഷൻ സമയത്ത് എന്ത് ബാരിയറാണ് ഡ്രഗിന് ക്രോസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയർ മ്യൂക്കോസൽ ബാരിയർ ഹെപ്പാറ്റിക് ബാരിയർ കാർഡിയക് ബാരിയർ ആരാണ് മ്യൂക്കോസൽ ബാരിയർ ആണ് ആ പിക്ചർ ഓർമ്മ ഉണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഡിയോഡിനം ഇവിടെ മെമ്പറൈൻ പോർട്ടൽ വെയിൻ ലീവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ആരാണ് മെമ്പറൈൻ അല്ലേ സോ മ്യൂക്കോസൽ ബാരിയർ സോ വിച്ച് ഫാക്ടർ ഈസ് ലൈക്ലി ടു എൻഹാൻസ് ദ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് എ ഹൈ ലിപ്പോഫിലിക് ഡ്രഗ് സോ എന്ത് ഫാക്ടറാണ് എന്താണ് ഹൈ ലിപ്പോഫിലിക് ഹൈ ലിപ്പോഫിലിക് ഡ്രഗിനെ എന്ന് അബ്സോർപ്ഷൻ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹൈഡ്രോഫിലിസിറ്റി ആണോ അല്ല അല്ലേ പ്രസൻസ് ഓഫ് അയോണൈസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണോ അല്ല ലിപ്പോഫിലിസിറ്റി അല്ലേ അതായത് ഹയർ ലിപ്പിഡ് ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം ആ ഡ്രഗ് ലിപ്പോഫിലിക് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ലിപ്പോഫിലിസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം സോ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൈമർ റോൾ
What is the primary purpose of drug metabolism? And then we are going to increase drug absorption. Drug absorption is not going to increase metabolism. It is not going to decrease drug toxicity. We are going to increase 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 drug toxicity. In a specific period, in a specific action, we are going to increase the toxicity of the drug metabolism. So, what is the main root of drug excretion for water-soluble compounds? So, water-soluble compounds are going to go to bile, urine, feces, sweat. What is going to go to urine? What is going to go to water-soluble drugs? What is going to go to water-soluble compounds? This is an extra question, an outside question. So, which organ play a crucial role in drug excretion? Drug excretion is not a kidney. If you go to the urine, then the kidney is a drug excretion. That's why it plays. Which phase of pharmacokinetic involves the transformation of a drug into metabolites? So, metabolites are the drug in a metabolite site. Mart is the area. That is why it is the same as the same as the same as the absorption, distribution, metabolic excretion. Metabolic. So, metabolic is the liver. So, what does the term bioavailability in pharmacokinetic refers? So, pharmacokinetics is the bioavailability. What is the amount of drug which reaches? which is the system of circulation from the site of administration. So, we can see. So, we can see the amount of drugs that reaches the system of circulation. Okay, we can see that. We can see that. So, what is the answer? Which of the following is a factor influencing drug distribution? Drug distribution influences the drug lipophilicity. Higher lipid soluble is the pattern of absorption. So, lipophilicity is the answer. So, what is the answer? So, drug metabolism rate is the answer. Metabolism is the answer. Automatically, drug inactive आओगे, change आओगे चीम। अपना नहीं ला। Drug ionization potential, आनो। Drug ने समय आड़ को इल्ले उठते रख के ले ले। So drug excretion speed, drug को पेटन excrete भी वाणी के लिए दिनों body निकलने ला नर्तम। अपना तो नहीं ला। what is the primary determinant of drug elimination half-life? So normally, what is the primary determination of drug elimination half-life? So, I don't know what I'm saying, but I don't know what I'm saying. So, absorption rate, distribution rate, metabolism rate, excretion rate. So, what is the distribution rate? What is the primary determinant of drug elimination half-life? So, what is the primary determinant of drug elimination half-life? We have to take a drug and use MG. Nuti ambil awal ni, apa dahana na, so distribution volume mau ambil dahana, so dari extra outside question ana, jadi mana sila ki mantra macam mana, cody kat tidak, ini distribution volume rate, absorption rate cody kiliya, bakshe, ni mana mana sila ki lekia, kerana, nama ke elimination half life akan nama kita pergi ke orang orang tu, atau so what is the blood brain barrier important in the pharmacokinetics? So barrier ni pergi cian basically berada udih isi kita atau, adil blood brain barrier lah pergi ni. So in the blood brain barrier ni cian, nama ke brain ni ke semua benda ni kita beri, ada barrier ni. Dalam ni ada satu barrier ni pergi sini tu boleh ada barrier ni beri ni allo. It prevent drug from reaching systemic circulation. It limit the distribution of drug to the brain. Alah, barrier ni beri mana cian brain ni ke semua benda ni kita beri ni allo dah ana. So nama ke blood brain barrier ni, pina placental barrier ni. Pine, pine itu adalah, nama kualiti tenye, nama ke, nani gastrointestinal barrier orang dale, so adu boleh, mucosal barrier adu boleh ke. So, which of the following statement is true about enterohepatic circulation? So, enterohepatic circulation, ane jauh isir lada, anda nala lada, ane jauh parne dera. So, it involves drug absorption in the intestine. Intestinal drug absorption nala kondo nala lada. It a form of drug metabolism in liver. Liver le drug metabolism nala kondo dala. It influence drug distribution in the body. Body le drug distribution nala kondo Life distribution ana, it result in the recycling of drug between the liver and the intestine. Intestine le liver ni recycling ana ana para ini tu. Apa utara ni ana option D ana. Ni ada di picture gani cera. I picture gando, i berada itu gando, i berada drug gando. Drug ini ni ana kata ni berada i berada arrow gando. So i arrow ni le. Ini ni ana ni mula endrohepatic cycle kita orang. Ada liver room, intestine ni dalam ni boleh bandu gando. So apa dia ni? Ada kata ni ana rotate cie itu gondai ikim. Enggak ni ana, dah. 
it it result in the recycling of drug between the liver and intestine so intestine and liver and tamil and the drug in a recycle say don't take the parivadi on a intro hepatic uh, circulation so either uh, portnola portnola question and paksha bear exam will be either number of bear health in the okay exam will go outside uh, care like a choice and that in the reference which is on so basically number two kill you know where I am but the other one to it's on and just then go to party game and talk So, we have questions added to the outside of Kerala. We have questions added to Kerala. We have questions added to the combined questions. We have questions added to the combined questions. So, what is the pharmacokinetics? It's a drug movement in the body. It's a drug movement in the body. It's a drug movement in the body. Which following is not a phase of pharmacokinetics. Pharmacokinetics is a phase of A. So, ADM is what we call pharmacokinetics. Pharmacokinetics is absorption, distribution, metabolism, elimination. So, there is absorption, distribution, production. So, option C is what we call. not a phase of pharmacokinetics pharmacokinetics are not the so bioavailability is depend on bioavailability in the land area drug absorption drug metabolism drug distribution and all of the above and then either moon bio built about the kind of area like Abang so bioability. So which is the acceptable limit of bioequivalence? So, nama kita bioequivalence ni, nama kita acceptable limit on dia. Ata, aduh 82-125 persen deh jana. Ata 82-125 persen ni. Mana sila kita kaya 82-125 ane bioequivalence ni limit. So, what is the purpose of bioequivalent study? Bioequivalent study, what do we do? To compare different drug formulation. We say that we have different drug formulation. We compare it. So, we compare it. We say that we have a bioequivalent study. So, efficiency, safety, new drug. We compare it. In pharmacokinetic, what does ADMA stand for? Absorption, Distribution, Metabolism and Excretion. creation so which bear is often so the first pass effect in the drug so first pass is a the bear number only one question on a different reduction also and then a mucosal barrier what does pk value represent in the pharmacology pk value and then a pk value is equal to ph in the book about at all pk is equal to ph number the area my brain so proton concentration on a la hydrogen of sort of ph at which a drug is 50 percent lipid soluble lay at least other literally 50 percent lipid soluble and 50 percent water soluble that's what we call pk value so if we call 50% lipid soluble we call it water soluble we call it water soluble so which drug characteristic determine lipid soluble in acidic or basic media acidic media or basic media we call lipid soluble we call it the value molecular weight pk value color order that's pk value so what is the main goal of pharmacokinetic study and then pharmacokinetic study in the understand drug movement in the body so this is the random repeat question and different review so what is the significance of protein binding in the drug so what is the significance of protein binding in the drug distribution so normally protein binding is not going to be able to study so this is the distribution of the drug distribution we are going to study what is the protein binding so it increases drug toxicity in enhanced drug efficiency it prolongs drug half life it limits the pharmacological effect of the drug so normally protein binding is not going to be able to study it is not the pharmacological effect it is limited to the drug so this is the distribution अगर तो वैसे ना जैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी क्या नहीं हो जो बाढ़ पढ़ी क्या नहीं था समय तो हम लंदु पढ़ी क्यों ये प्लास्मा हाफ लाइफ पढ़ी क्यों तो प्लास्मा हाफ लाइफ हम प्रोटीन बाइंडिंग में पढ़ी क्यों तो प्रोटीन बाइंडिंग नाराज़ नहीं करेंगे ना लंदु संभव क्यों फार्माकोलॉजिकल � नमले नो काम बोलने, सो बायो अवेलेबिलिटी अन्य आना, सो रंडर ड्रग नमले कोड काम बोलने, सो दिल ग्राफ आना, सो इधर प्लास्मा कंसेंट्रेशन आना, नमले ये दुरु ड्रग नमले प्लास्मा इलान मानने दिखिया, प्लास्मा इल नमके इत्र तोल मरने नंडा वो, अत्तरे नेर नमके नेफिकेस नमके किट्टम नल्ला दाना, सो प्लास्मा ड्रग अपने आप लड़ी लड़ा था ना ले प्लास्मा ड्रग कॉन्सेंट है तो टाइम आना तो सो इधर मिनिमम थेरापूटिक इफेक्ट मिनिमम थेरापूटिक इफेक्ट सो इधर मैक्सिमम थेरापूटिक इफेक्ट 
സോ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഡ്രഗ് ഇരിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലാസ്മയിലാണ് ഇരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് സമയത്തിൻ്റെതാണ് മിനിമം തെറാപ്യൂട്ടിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പാരസ്റ്റമോൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഡിഗ്രി പനി കുറഞ്ഞു അത് മിനിമം തെറാപ്യൂട്ടിക് ഇനി പാരസ്റ്റമോൾ കൊടുത്തു ഒരു നാലോ അഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പനിയെ മാറി അത് മാക്സിമം തെറാപ്യൂട്ടിക് എഫക്റ്റ് ഇപ്പോൾ കാര്യം പിടിയിട്ട് മിനിമം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തെറാപ്യൂട്ടിക് എഫക്റ്റ് മാക്സിമം വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും മാക്സിമം സോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എ എന്ന ഡ്രഗ് ഉണ്ട് ബി എന്ന ഡ്രഗ് ഉണ്ട് സോ ഞാൻ സീറോയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എ ഡ്രഗ് കൊടുത്തു എ ഡ്രഗ് കൊടുത്തിട്ട് മിനിമം പോലും എത്താതെ എന്ന് സംഭവിച്ചു അത് എലിമിനേറ്റ് ആയി പോയി ഓക്കെ സോ ബി എന്ന ഡ്രഗ് കൊടുക്കുവാണ് അത് മിനിമം കയറി 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 മിനിമം ക്രോസ് ചെയ്തു പനി കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി പിന്നെ മാക്സിമം വന്നു മാക്സിമം ക്രോസ് ചെയ്തു അത് കുറേ നേരം സ്റ്റഡിയായി പുറത്തേക്ക് പോയി കണ്ടോ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇവിടെ പനി കുറഞ്ഞു അപ്പം ഇതിൽ ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് ഡ്രഗ് എന്ന് പറയാം ഇതാണല്ലേ കാര്യം എന്താണ് മാക്സിമം തെറാപ്യൂട്ടിക് എഫിക്കസി ആ ഡ്രഗിന് കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഏതാ ഡ്രഗ്ഗോ മിനിമം പോലും കാണിച്ചില്ല അപ്പം തെറാപ്യൂട്ടിക് ഫെയിലുവർ ഉണ്ടായോ ഇല്ലയോ അപ്പം എ എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രഗിന് എന്തുണ്ടായി തെറാപ്യൂട്ടിക് ഫെയിലുവർ ഉണ്ടായി തെറാപ്യൂട്ടിക് ഫെയിലുവർ ഉണ്ടായി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ തെറാപ്യൂട്ടിക് ഫെയിലുവർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അല്ലേ സോ ഇത് ഗ്രാഫ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഇച്ചിരി ഡിഗ്രി ലെവലാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ ഇച്ചിരി ഡിഗ്രി ലെവലാണ് എന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ആ ഒരു ഗ്രാഫ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ ഒരു ഡ്രഗ് എങ്ങനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഗ്രാഫ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇനി ഒരുപാട് ഗ്രാഫുകൾ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഡീൽ ചെയ്